ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் உங்கள் பிசி மற்றும் லேப்டாப்க்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ரெண்டு சாஃப்ட்வேர்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகே நம்ம ஃபர்ஸ்டா பார்க்கக்கூடிய சாஃப்ட்வேரோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீம் ஃபார் விண்டோஸ் இந்த சாஃப்ட்வேர் எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம விண்டோஸ்க்கு நம்ம பர்டிகுலரா நிறைய ஷார்ட் கட்ஸ் வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் மூலியமா நீங்க செட் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட மவுஸை யூஸ் பண்ணி ஷார்ட் கட் செட் பண்ணிக்கலாம் கீபோர்டு யூஸ் பண்ணி ஷார்ட் கட் செட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு அப்ளிகேஷன் இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா விண்டோஸ் வெர்ஷனுக்குமே கொடுத்துருக்காங்க டவுன்லோட் பட்டன் கிளிக் பண்றப்ப இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ பிட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் அதுக்கப்புறம் விண்டோஸ் எக்ஸ்பி வச்சிருந்தாலும் இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ உங்களோட என்ன வெர்ஷனோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விண்டோஸை ஷார்ட் கட்டாக பயன்படுத்துறதுக்கு நிறைய ஆப்ஷன் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இதில் சில ஆப்ஷன் மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ரோல் டவுன் விண்டோ அப்படின்னு இருக்கேன் இதை நான் டிக் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி ஸ்க்ரால் அப் டு மேக்ஸ்மைஸ் விண்டோ அப்படின்னு இருக்குது இதை நான் டிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனும் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் கூகுள் க்ரோம் ப்ரௌசர் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த விண்டோ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு சின்னதாக இருக்குது இதை நான் மேக்ஸிமைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சேன்னா ஜஸ்ட் க்ரோமோட இந்த டாப் பாருக்கு போயிட்டு மவுஸ் கர்சர் அங்கே வச்சுட்டு மவுஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த வீல் பட்டனை மேல் நோக்கி நான் ரோல் பண்ணேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு விண்டோ வந்து மேக்ஸிமைஸ் ஆகிடும் அதே மாதிரி மவுஸ் கர்சரை இந்த டாப் பாரில் வச்சுட்டு மவுஸ் ரோலில் நான் கீழ் நோக்கி ரோல் பண்ணேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு அந்த விண்டோ பார்த்தீங்கன்னா மினிமைஸ் ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி இதில் நிறைய ஷார்ட் கட் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கேப் டுவைஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதை நான் டிக் பண்ணிக்கிறேன் ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம் ஓப்பன் ஆயிருக்கு இப்போ நான் எஸ்கேப் பட்டனை ரெண்டு டைம் தொடர்ந்து கிளிக் பண்ண அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஓப்பன் ஆகிருக்கக்கூடிய விண்டோ வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கீபோர்ட் ஷார்ட் கட்ஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க இதை டிக் பண்ணிவிட்டு இதில் செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஷார்ட் கட் வந்து செட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்குது நான் இதை கிளிக் பண்ணிட்டு ஆல்ட் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி இந்தாண்ட பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஆல்ட் அல்த்தி நான் சிக்ஸ் அழுத்துறப்ப என்ன நடக்கணும் அப்படின்னு கேட்குது இங்கே ரிசல்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் ஓப்பன் எனி ஃபைல்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது அதை நான் சூஸ் பண்ணுறேன் இங்கே கஸ்டமைசேஷனில் இந்த ஆரோவை கிளிக் பண்ணுங்கள் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு விஎல்சி வந்து ஓப்பன் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் விஎல்சி மீடியா பிளேயர் சூஸ் பண்ணி ஓப்பன் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்றேன் ஸோ இதே மாதிரி உங்களுக்கு எத்தனை ஷார்ட் கட்ஸ் வேணாலும் அடுத்தடுத்து நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஓகே அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிடுறேன் இப்போ என்னோடய கீபோர்டில் ஆல்ட் அல்த்தி நான் சிக்ஸ் கீ ப்ரெஸ் பண்ணுறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு விஎல்சி மீடியா பிளேயர் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதே மாதிரி இந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி எக்கச்சக்கமான ஷார்ட் கட்ஸ் இந்த கீபோர்ட் ஷார்ட் கட்ஸ் மூலிமா நீங்கள் செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் இருக்கக்கூடிய மற்ற ஷார்ட் கட்ஸ் பற்றியும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அவங்களோட வெப்சைட்லேயே டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு அப்ளிகேஷன் உங்களோட விண்டோஸை நீங்கள் ஈஸியாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஷார்ட் கட் அப்ளிகேஷன் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே நம்ம ரெண்டாவதாக பார்க்கக்கூடிய சாஃப்ட்வேரோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபென்சஸ் இந்த சாஃப்ட்வேர் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டெஸ்க்டாப்பில் நிறைய அப்ளிகேஷனோட ஐகான்ஸ் வந்து வச்சுருப்போம் இன்ஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் ஏதாவது ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா தேடி பிடிச்சி அந்த அப்ளிகேஷனை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு பதிலாக இந்த ஃபென்சஸ் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட டெஸ்க்டாப்பில் இருக்கக்கூடிய ஐகான்ஸை தனித்தனி கேட்டகரிஸாக நம்ம வச்சுக்கலாம் இதனால் நீங்கள் எந்த ஒரு சாஃப்ட்வேரோ டாக்குமெண்ட்டோ ஓப்பன் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் இந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களோட இமெயில் வெரிஃபிகேஷன் கேட்கும் இமெயில் வெரிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களோட டெஸ்க்டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு கேட்டகரிஸாக பிரிஞ்சிருக்கும் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் தனியான கேட்டகரி ஃபைல்ஸ் அண்ட் டாக்குமெண்ட்லாம் ஒரு கேட்டகரி ஃபோல்டர்ஸ்லாம் தனியான கேட்டகரிஸாக பிரிஞ்சிருக்கும் இந்த ஐகான்ஸை நீங்கள் ஹைட் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சாலும் டெஸ்க்டாப் வெளியில் டபுள் கிளிக் பண்ணுறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐகான்ஸ் எல்லாமே ஹைட் ஆகிடும் திரும்ப வேணும்னா திரும்ப டபுள் கிளிக் பண்ணுறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஐகான்ஸ்லாம் திரும்ப வந்துடும் அதே மாதிரி நானாக ஒரு கேட்டகரி பிரிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாலும் டெஸ்க்டாப்பில்